வணக்கம் என் பேர் சக்திவேல் தாயப்பன் நான் வந்து பேசிக்காக அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு எல்லா மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் படித்த ஒரு ஆள் தான் ஃபஸ்ட்டு நான் ஐஐடி மெட்ராஸில் சென்டர் ஃபார் ரீஹபிலிட்டேஷன் அண்ட் அசிஸ்டன்ட் டெக்னாலஜி லேபுன்ற லேபில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அங்கே வந்து எஜுகேஷன் கம்யூனிகேஷன் சொல்லிட்டு டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸில் அசிஸ்டன்ட் டெக் டிவைசஸை டெவலப் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கு ஒரு மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட்டராக இருந்தேன் எனக்கு வந்து கோர் பேஷன் வெஹிக்கிள் பில்டிங்காக இருந்துச்சு ஸோ அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அந்த லேபில் சின்ன சின்ன மொபிலிட்டி கைண்ட் ஆஃப் இனிஷியேஷன் பண்ணோம் அந்த ரீசனுக்காக நான் நிறைய வீல் சேர் யூசர்ஸை நிறையா மீட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் அது லேபே வந்து ஒரு அசிஸ்டன்ட் டெக்னாலஜி லேப் ஸோ எல்லா கைண்ட் ஆஃப் டிசபிலிட்டி பீப்புளும் அங்கே வருவாங்க நாங்கள் இப்போ இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் அப்போ நான் மோர் அண்ட் மோர் வீல் சேர் யூசர் கிட்ட பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் என்ன பண்ணோன்னா தோஸ்துன்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம் தோஸ்த் இஸ் த வீல் சேர் அட்டாச் எலக்ட்ரிக்கல் அட்டாச்மெண்ட் ஃபார் மேனுவல் வீல் சேர்ஸ் விச் மேக்ஸ் எனி மேனுவல் வீல் சேர் இன்டூ இன்ஸ்டன்டேனியஸ் எலக்ட்ரிக்கலி வீல் பவர்டு வீல் சேராக மாற்றோம் அது நம்ம பெரிய பெரிய கேம்பஸ்க்கெலாம் பண்ணோம் அதுக்கு ஒரு யூசர் ட்ரையல் பண்ணோம் அப்போது ஒரு யூசர் பண்ணோம் திருப்பி யூசர் என்ன சொன்னாங்க வீல் சேர் வந்து ரோடு ஒருத்தி கிடையாது சஸ்பென்ஷன் இல்லை பிரேக் இல்லை ஸோ நான் இதை எப்படி ரோட்டில் ஓட்ட முடியும் ரோட்டில் ஓட்டினா என் வீல் சேர் வந்து அஞ்சு வருஷம் வரன்ற வீல் சேர் நான் ரோட்டில் வீல் சேர் ஓட்ட ஆரம்பித்தோடனே ஒரு ஒரு வருஷத்தில் திருப்பி டீக்ரேட் ஆகிடுதுன்ற மாரி சொன்னாங்க அப்புறம் நாங்கள் திருப்பி என்ன பண்ணோம் ஐஐடி மெட்ராஸோடைய ஒரு சப்போர்ட்டட் ப்ராஜெக்ட் மை ட்ரைவ்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது என்னென்னா ஒரு எ ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்து எலக்ட்ரிக் காரை வந்து கிஃப்டாக கொடுத்தாரு அந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு ஸோ அவரோட எலக்ட்ரிக் காரை எப்படி வீல் சேர் அக்சசிபிளாக மாற்றலாம் அப்படின்றது அந்த ப்ராஜெக்ட் தோஸ் மை ட்ரைவ்னு வச்சோம் அந்த மை ட்ரைவ் அது அதில் என்ன பண்ணோம் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வரும் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வெளியே வந்து ஒரு வீல் சேர் யூசர் உள்ள அந்த பிளாட்ஃபார்ம் உட்காந்து அந்த பிளாட்ஃபார்ம் திருப்பி கார் உள்ளார போய்ட்டு ஓட்டலாம் ஸோ அதை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணும்போது நாங்கள் நிறைய வீல் சேர் யூசர் கிட்ட பார்க்கும்போது இது வந்து அஃபோர்டபுளாக இல்லை சஸ்பென்ஷன் இருக்குது கார் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது பட் ஆனால் இது அஃபோர்டபுள் இல்லை எல்லா ரேலையும் வாங்க முடியாது காரே ஏழு லட்ச ரூபா கொடுத்து வாங்கணும் திருப்பி நீ கொடுக்குற ரெட்ரோ ஃபிட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபா ஆகுது கிட்டத்தட்ட ஒம்பது பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு வந்துடுது அப்போ நான் திருப்பி திருப்பியும் அப்போ ஒரு நூறு வீல் சேர் யூசருக்கு மேலே அப்போ நாங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருப்போம் அப்போ நாங்கள் நான் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணேன்னா எய்தர் வீல் சேர் யூசருக்கு வந்து ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராடக்ட் தான் தேவை அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெட்ரோ ஃபிட்டட் ஸ்கூட் ரெட்ரோ ஃபிட் மட்டும் தேவையில்லை இல்லை ஒரு மாடிஃபைடு வெஹிக்கிளும் தேவையில்லை ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்காகவே டிசைன் பண்ண அவங்களுக்காக தாட் ப்ராசஸ் பண்ண ஒரு வெஹிக்கிள் தான் தேவைன்றது தான் நான் நான் உணர்ந்தேன் ஸோ அந்த உணர் அந்த உணர்ச்சியின் வெளிப்பாடு தான் நாங்கள் நிறைய நிறைய வீல் சேர் யூசர் ஒன்று போய் பார்த்தோம் ஸோ என்ன தேவை என்ன இருக்குது இருக்கிறதுல என்ன பெயின் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கெயின்லாம் தேவைன்ற மாதிரி கேட்டு அதில் அவங்க சொன்னது வந்து நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராடக்ட் தேவை அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனல் ப்ராடக்ட் மட்டும் தேவையில்லை அதுக்கு நான் ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லலாம் பெங்களூரில் ஒரு லேடியை மீட் பண்ண ராதான்றவங்க அவங்க வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் லெக்கு பொறுத்துனாங்கன்னா நடக்கலாம் பட் ஆனால் அவங்க அதை யூஸ் பண்ணாமல் க்ரச்சஸ் வச்சு மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க நான் கேட்டேன் ஏன் நீங்கள் வெறும் க்ரச்சஸ் மட்டும் வச்சு யூஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் தான் நடக்கலாமே க்ரச்சஸே இல்லாமல் ஆர்டிஃபிஷியல் லெக் போட்டிங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் லெக்கும் இருக்குது கவர்மெண்ட் கொடுத்ததே நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணிட்டு போது அவங்க சொன்னாங்க எனக்கு வந்து லெகின்ஸ் போடுறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் லெகின்ஸ் போட்டால் மற்ற பொண்ணுங்க மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஆனால் நான் அந்த ஆர்டிஃபிஷியலுக்கு போட்டேன்னா என்ன ஆகிடுது அதில் நெட்டு போல்ட்லாம் வெளியே வெளியே தெரியுது அப்போ லெகின்ஸில் நெட்டு போல்ட்டு தெரிஞ்சால் என்னை பார்க்குறவங்க எல்லோரும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துனே ஒரு மாதிரி பார்க்குறாங்க அதனால் நான் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் லெக்கே யூஸ் பண்ணுறதில்லைன்னு சொன்னாங்க என்னடா இந்த பொண்ணு ஒரு லெகின்ஸ் ஒரு இரநூறுவா லெகின்ஸ்க்காக நடக்க வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணிட்டு க்ளச்சஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணுன்னு போது அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க நான் வந்து மற்றவங்க மாதிரி இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த லெகின்ஸ் போகிறது எனக்கு கொடுக்குது அது ஆனால் இந்த ஆர்டிஃபிஷியலுக்கு கொடுக்கல அதனால் நான் அதை யூஸ் பண்ணலை ஸோ நம்மளாம் என்ன நினச்சிக்கிறோம் அவங்க ஆட் லெக்கு கொடுத்துட்டா நடப்பாங்க அதான் பெரிய பெனிஃபிட்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த இரநூறு ரூபா லெகின்ஸ் தான் ரொம்ப பெரிய ஆஸ்பிரேஷனாக இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல எனக்கு என்ன புரிஞ்சுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனலாக ஒரு ப்ராடக்ட் தேவையில்லை அந்த அவங்களுக்கு வந்து ஆஸ்பிரேஷன் இருக்கணும் அந்த ப்ராடக்டில் இது எனக்கான ப்ராடக்ட்டுன்றது அவங்க விரும்பணும் அது அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷனல் எலமெண்ட்டையும் பூர்த்தி பண்ணணும் பட
ஸோ ஐஐடி வந்து ஒரு பெரிய ஈகோ சிஸ்டம் நான் ஏற்கனவே அந்த சென்டர் ஃபார் ரீஹேபிலிட்டேஷன் அண்ட் அசிஸ்ட் டெக்னாலஜி லேபில் ஒர்க் பண்ணவே எனக்கு இந்த ஈகோ சிஸ்டத்தோடைய இவங்க இனோவேஷனை கொடுக்குற மதிப்பு இவங்க இனோவேஷனை கொடுக்குற ஆதரவு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் வந்து எனேபிள் மேக்கத்தான்ற ஒரு ப்ரோக்ராமில் பண்ணேன் அதை பண்ண உடனே நான் என்ன பண்ணேன் டேரெக்டாக ஐஐடி மெட்ராஸோட இன்குபேஷன் செல்லுக்கு வந்து அந்த ப்ரோ ப்ரெசென்ட் பண்ணேன் நான் இப்படி ஒரு கான்செப்ட் வச்சுருக்கேன் இதை பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு பேக்ரவுண்ட் வந்து நான் லேபில் வேலை செஞ்சுருந்த ஒர்க்கெல்லாம் காமிச்சேன் ஸோ அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு என்னை இன்குபேட் பண்ணாங்க ஜாலி மொபிலிட்டின்ற இன்குபேஷனே இங்கே தான் நடந்துச்சு ஐடி மெட்டர்ஸில் இன்குபேட் ஆனோம் அங்கே அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு டென் லேக்ஸ் கொடுத்தாங்க சீட் கிராண்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த கிராண்ட்டை வச்சு நான் அந்த ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்டை ஒரு மினிமம் வயபிள் ப்ரோட்டோ டைப்பாக பண்ணலாம் அதாவது எண்ணத்தில் மட்டும் இருக்க அந்த கான்செப்டை ஓரளவுக்கு டேஞ்சிபிளாக நீ பண்ணி காமிச்சா தான் ஓரளவுக்கு மற்றவங்களும் நம்புவாங்க ஸோ இங்கே கன்விக்ஷன் தான் பில் பண்ணுறோம் ஆஸ் என்ட்ரு பண்ணால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் எனக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு அந்த ஐடியாவை போய் நான் திருப்பி எனக்கு எனக்கு நல்லா நம்பின ஒரு ரெண்டு பேர்கிட்ட சொல்கிறேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் என்னுடைய கோ ஃபவுண்டர்ஸாக மாறுறாங்க நாங்கள் மூணு பேரும் போயிட்டு திருப்பி அதை ஒரு ஐஐடி மெட்ராஸ் மாதிரி இன்குபேஷன் செல்ல சொல்கிறோம் அவங்க பிலீவ் பண்ணும்போது திருப்பி அந்த கன்விக்ஷன் எக்ஸ்ட்ரா ஆகுது ஸோ இந்த ப்ராசஸில் ஒரு ஒரு ப்ராசஸ்லேயும் நம்ம அந்த கன்விக்ஷன் தான் கொடுக்குறோம் அந்த கன்விக்ஷன் கூட எப்படி நடக்குதுன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்டில் இருப்போம் அதுக்கப்புறம் மினிமம் வயபிள் ப்ரோட்டோ டைப்புக்கு ஐஐடி மெட்ராஸ் சீட் கிராண்ட் கொடுக்குது ஸோ அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் அவங்களே கூப்பிட்டு போவாங்க ஸோ ஐஐடி மெட்ராஸ் இன்குபேஷன் செல்ல நீங்கள் ஒரு ஒரு நல்ல வேலிடான ஐடியா வந்து அவங்க டிஃப்ரெண்ட் கமிட்டி வச்சுருக்காங்க அந்த கமிட்டியில் நீங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுவீங்க அந்த கமிட்டி ஓகே பண்ணிடுச்சுன்னா ஃபஸ்ட் எயிட்டீன் மந்த் இன்குபேஷன் பீரியட் கொடுப்பாங்க அந்த இன்குபேஷன் பீரியடில் உங்களுக்கு உங்கள் டீம் உட்காரதுக்கான சீட் ஃபுல்லாக ஃப்ரீ தான் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான மென்டர்ஷிப் கொடுப்பாங்க ஐஐடி அலுமினி நெட்ஒர்க் ரொம்ப பெருசு லெட் சே இப்போ நான் வெஹிக்கல் பண்ணுறேன்னா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிவ் செக்மெண்ட்டில் இருக்க பெரிய டாப் லெவல் எம்டி லெவலில் இருக்கவங்களை கூப்பிட்டு மென்டர் பண்ணுவாங்க வேலிடேட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஐடியா மட்டும் தான் வச்சுருப்போம் அது ரொம்ப கியூரியஸாக நம்ம நிறைய பெருசாக யோசிப்போம் அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லைப்பா இந்த ஸ்டேஜுக்கு இதை வச்சு போட்டு பண்ணு இந்த பத்து லட்ச ரூபாயில் நீ இதை பண்ணால் உனக்கு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போக முடியுன்ற கைடன்ஸ் அவங்க கொடுப்பாங்க அது இல்லாமல் நம்ம டெக்னிக்கலாக ரெண்டு மூணு டவுட் கேட்டாலும் நம்ம எந்த டவுட் கேட்டாலும் அவங்க கிளாரிஃபையும் பண்ணுவாங்க மென்டர் சப்போர்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சப்போர்ட்டு அப்புறம் இந்த ஐஐடி மெட்ராஸோட லேப் அக்சஸ் பண்ணுற சப்போர்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வெஹிக்கிள் டிசைன் பண்ணிட்டேன் அது ஒரு சிமுலேஷன் பண்ணணும்னா நான் வந்து இன்ஜினியரிங் டிசைனில் இருக்க ஒரு லேப் அப்ரோச் பண்ணி சார் எனக்கு இந்த சிமுலேஷன் ஒரு டவுட் இருக்குது நான் உங்கள் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சு நான் இது பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ இந்த மூணுமே ஐஐடி மெட்ராஸோடைய மேஜர் ஈகோ சிஸ்டம் சப்போர்ட்டுன்னு சொல்லுவேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டே என்னுடைய ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் அனில் பிரபாகர் அவர் தான் அந்த சன் கிரியேட் லேபோடைய சேர்பர்சனாக இருந்தார் அவர்கிட்ட தான் அவரும் இப்போ என்னுடைய என்னுடைய கம்பெனில் ஒரு டேரக்டராக இருந்தார் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் அவர் ஒரு பெரிய அட்வைஸராக இருந்தார் இதை மட்டும் நான் திருப்பி மாற்றி சொல்லலாமா ஓகே ஃபஸ்ட்னா என்னுடைய ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் அனில் பிரபாருக்கு தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அவர்கிட்ட தான் நான் ஃபஸ்ட்டு இதை பிச் பண்ணேன் அவர் தான் ஐஐடி மெட்ராஸ் இன்குபேஷன் செல்லுக்கு சொன்னாங்க இன்குபேஷன் செல்லில் ப்ரொஃபஸர் அசோக் ஜிஞ்சனோலா சாரும் டாக் சிஇஓ இன்குபேஷன் செல்லுடைய சிஇஓ டாக்டர் தமஸ்வதி கோஷும் இருந்தாங்க ரெண்டு பேருக்கும் நாங்கள் பிச் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போச்சு ஸோ இந்த ஈகோ சிஸ்டம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கு இது மாதிரி ஆக்டிவ் பீப்புளும் ஒரு மேஜர் காரணம் ஸோ ஐடி மெட்ராஸோட இன்குபேஷன் யாழிக்கு மொபிட்டிக்கு ஃபஸ்ட் எயிட்டின் மந்த் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு மினிமம் வயபிள் ப்ரோட்டோ டைப் பண்ணி காமிச்சோம் அது ஒரு நாங்கள் வண்டி காமிச்சோம் ஒரு யூஸர் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி காமிச்சோம் அதை பார்த்துட்டு நாங்கள் சொன்னோம் எங்களுக்கு ஒன்றும் ஃபர்தராக எங்களுக்கு டைம் தேவை அப்போ தான் நாங்கள் இன்குபேஷன் பீரியடே எங்களை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னோம் திருப்பி எங்களை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க எங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க இன்குபேஷன் ஃபஸ்ட் எயிட்டின் மந்த் அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு எயிட்டின் மந்த் அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு எயிட்டின் மந்த் பண்ணி கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு இன்குபேஷனே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட்டுக்கு அவங்க கிராண்ட் ஃபண்டாகவே கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களை வந்து இன்வெஸ்டர் கம்யூனிட்டி கூட கனெக்ட் பண்ணி விடுவாங்க அதுக்கு எனக்கு இன்வெஸ்ட் இப்போ உங்கள் நீங்கள் லெட் சே எனக்கு வந்து இவ்வளோ ஃபண்டு தேவைன்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்களே எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க இந்த கம்பெனிக்கு இவங்
இன்வெஸ்டர் கனெக்டையும் பெட்டராக பார்க்கலாம் அந்த ஈகோ சிஸ்டமும் டெக்னிக்கலாக ரொம்ப டீப் டெக்குக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு ஸோ நான் வந்து ஒரு டீப் டெக் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுவேன் எனக்கு இது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு ஸோ நீங்கள் ஒரு டீப் டெக் ஐடியாவோ இல்லை ஒரு ஹெல்த் கேர் ஐடியாவோ இல்லை ஒரு பயோடெக் ஐடியாவோ இருந்தால் நீங்களும் கண்டிப்பாக ஐடி மெண்டர்ஸ் வரலாம் இங்கே உங்களுக்கு தேவையான எல்லா மென்டர் சப்போர்ட்லேருந்து கிராண்ட் சப்போர்ட்லேருந்து இன்வெஸ்டர் கனெக்ட்லேருந்து எல்லாமே இங்கேயே கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இப்போ வீல் சேர் யூஸருக்குன்னு இருக்கிற வெஹிக்கிள் இருக்க மேஜர் பெயின் பாயிண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற அவைலபிள் ஆப்ஷன் ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் ஒன்று ரெட்ரோஃபிட்டட் ஸ்கூட்டர்ஸ் நார்மலே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஸ்கூட்டரில் ரெண்டு வீல் வச்சுருப்பாங்க அது ரெட்ரோஃபிட்டட் ஸ்கூட்டர்னு சொல்கிறோம் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன இருக்குன்னா ரெட்ரோஃபிட்டட் கார் ரெட்ரோஃபிட்டட் கார்னால் என்ன வரும்னா உங்களுடைய அக்சலேட்டரும் கிளச்சும் மட்டும் என்ன பண்ணிவிடுவாங்க கைக்கு மாற்றி கொடுத்துருவாங்க காலில் இருக்க கண்ட்ரோலை கைக்கு மாற்றி கொடுப்பாங்க இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது மேஜராக லோக்கோ மோட்டர் டிசபிலிட்டி வீல் சேர் யூஸ் இருக்குன்னாலே இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கிற பெயின் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னா ரெட்ரோஃபிட்டட் ஸ்கூட்டரில் நீங்கள் வீல் சேரோடு போய் ஓட்ட முடியாது நீங்கள் வீல் சேர்லேருந்து ரெட்ரோஃபிட்டட் ஸ்கூட்டர் மாறணும் நீங்கள் மாறினதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏபி ஏ ஒரு பாயிண்ட் ஏலேருந்து பாயிண்ட் பி போவீங்க அந்த இடத்துல உங்களுக்கு திருப்பி ஒரு வீல் சேர் தேவைப்படும் ஸோ நீங்கள் இதே வீல் சேர் அங்கே எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஸ்கூட்டரில் அப்போ மாறுற போது ஒரு சிலர் அவங்களே மாறிப்பாங்க அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு ஃபிசிக்கல் எஃப் எஃபர்ட் அதிகமாக தேவைப்படுதுன்றாங்க ஒரு சிலர் கீழே தவழ்ந்து மாறுற ஆளையும் நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ லாட் ஆஃப் டிக்னிட்டின்றதே இல்லை அவங்களும் நம்மளை மாரி ஒரு ஸ்கூட்டர் வாங்குறாங்க ஒரு எண் தொண்ணூறாயிரம் கொடுத்து ஒரு ஸ்கூட்டர் வாங்குறாங்க அதுக்கப்புறம் ரெட்ரோஃபிட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு இருபத்தையாயிரம் செலவு பண்ணுறாங்க ஆனால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற அந்த கம்ஃபர்ட்டு கன்வீனியன்ஸ் டிக்னிட்டி அவங்களுக்கு கிடைக்காதானா கிடைக்கல ரெட்ரோஃபிட்டட் கார் எடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்க வீல் சேர்லேருந்து தவழ்ந்து மாறணும் இல்லை யாருனா தூக்கி உட்கார வைக்கணும் அவங்களே மாறினா கூட அந்த வீல் சேர் எடுத்து யாருனா டிக்கில் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் தேவைப்படுறோம் ஸோ நான் விஷா ஒருத்தர் ஒரு ஒரு வீல் சேர் யூஸர் அவர் வந்து பெட்ரோல் பங்க்லாம் ரன் பண்ணுற வச்சுருக்காரு அவர் என்ன சொல்கிறார் ஏற்கனவே ரெண்டு கார் வச்சிருக்காரு அவர் யாழி வெஹிக்கிளை வந்து டெமோ கூப்பிட்டோம் அதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது உன் வண்டி எனக்கு வாங்கணும்னு ஆசையாக இருக்கணும்போது நான் கேட்டால் க்யூரியஸாக நீங்கள் ஏற்கனவே ரெண்டு கார் வச்சுருக்கீங்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே வச்சுருக்கீங்க உங்களுக்கு எது என் வண்டி வேணும் அப்போ அவர் தான் சொல்கிறாரு வாஸ்தவம் என் கிட்டே இருக்க ஒரு க பெட்ரோல் பங்க் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது பட் ஆனால் இந்த ஹெல்பர் வரலைன்னா என்னால் வெளியே போக முடியாது நானே ஏறி உட்காந்துருவேன் அவர் சூப்பராக கார் ஓட்டுவார் எல்லாம் ஓட்டுவார் ஆனால் அந்த வீல் சேர் எடுத்து என்னால் உள்ளே வைக்க முடியாது அந்த கதவு பக்கத்தில் இருக்க வீல் சேர் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஹெல்பர் தேவையில்லை அப்போ வந்து இரஸ்பெக்டி ஆஃப் மை என்னுடைய ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் மென்டல் ஃப்ரீடமை தாண்டி எனக்கு ஒரு மொபிலிட்டி இண்டிபெண்டன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் என்னால் அதை சுதந் முழு சுதந்திரத்தை என்னால் உணர முடியும்னு நான் நம்புகிறேன் அதனால தான் நான் கார் ஓட்டவே கற்றுக்கினேன் உன் வண்டி ஒன்று அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி தருது எனக்கு அதனால் எனக்கு உன் வண்டி வேணுன்ற மாதிரி சொன்னார் ஸோ ரெட்ரோஃபிட் ஸ்கூட்டரில் ரெட்ரோஃபிட் கார்லேயும் ஆப்ஷன்ஸாக இருக்க இண்டிபெண்டன்ஸ் இன் அவுட்டோர் கம்யூட்டர் எங்கள் யாழி மொபிலிட்டி மூலிமா நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஸோ யாழி மொபிலிட்டியில் நாங்கள் ரெண்டு வேரியன்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் இன்னொரு வேரியன்ட் வந்து டாப் ஸ்பீடே ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ டாப் ஃபிஃப்ட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஏன் வச்சோனா ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங்காக அந்த ரெட்ரோஃபிட் ஸ்கூட்டர் ஓட்டுறவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வேரியன்ட்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஏற்கனவே நான் வண்டி ஓட்டி பழகினவேன் எனக்கு வந்து மினிமம் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் தான் வேணுன்ற மாதிரி கேட்டாங்க ஸோ அதனால் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் வேரியன் ஒன்று டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வேரியன்ட்னு ரெண்டு இருக்கு என்கிட்ட ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வேரியன்ட்ல வந்து நீங்கள் பர் சார்ஜுக்கு செவன்ட்டி கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் போவோம் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் வேணும் பர் சார்ஜுக்கு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் போவோம் நாங்கள் டே ஒன்னே யாழிமோ பொருட்டி ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணும்போதே நாங்கள் என்ன யோசிச்சோன்னா இதில் வந்து நாங்கள் வேல்யூ அடிஷன் தான் அதிகமாக பண்ணுறோமே தவிர புதுசாக இன் புது க கஷ்டமான சிஸ்டத்தை எட்டு வரக்கூடாது ஸோ நாங்கள் யூஸ் பண்ண எங்களுடைய எங்கள் வெஹிக்கிளில் மெயின்டென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டயர் பஞ்சர் போகிறதாகட்டும் பிரேக் ஷூஸ் மாற்ற தாத்து இது எல்லாமே நீங்கள் நார்மல் மெக்கானிக் கிட்ட கொடுத்தாங்களே அவங்களே மாற்றி கொடுத்துருவாங்க மோட்ரு பேட்ரி கண்ட்ரோலர் எல்லாமே ஏற்கனவே ஏஆர் ஏ ப்ரூவ்டு மட்டும் தான் நாங்கள் இந்தியாவில் எங்கே எது பரவலாக அவைலபிளாக இருக்கோ அதை தான் போடுறோம் நாங்கள் ஓனாக பண்ணுறது இந்த மொத்த வெஹிக்கிளை டிசை டிசைன் பண்ணி மற்ற காம்பௌண்ட்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணி வீல் சேர் யூஸருக்கு தேவையான எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் கொடுக்குறது மட்டும் தான் ஸோ நீங்கள் நார்மலாக நீங்கள் இது எலக்ட்ரிக் கம்ப்ளீட்லி
இல்லை நான் டக்குனு ஒரு ஸ்டார் பக்ஸ் போய் ஒரு காஃபி குடிக்கணும்னா கூட நான் ஒருத்தர் வந்தால் தான் நான் அந்த கார் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது அந்த காரெல்லாம் அவங்களால ட்ரைவ் பண்ண முடியாது யாரனா ஒருத்தர் வந்தால் ட்ரைவ் பண்ணணும் ஸோ டிபெண்டன்சி இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை அங்கேயும் இருக்குது நிச்சயம் இங்கே வந்து ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணி தூக்கி உட்கார வைக்கிறாங்க அங்கே ஒரு லிஃப்ட் பண்ணுது அது அவ்வளோதான் அந்த லெவலில் தான் ஆட்டோமேஷன் நடந்திருக்கே தவிர அவங்க ஏன் வீல் சேர்லேருந்து எழுந்திருக்கணும் அப்படியே போகலாமே சரி அப்படியே வீல் சேரோடு உள்ளே போனாலும் அவங்க அப்படியே அவங்களே வண்டி ஓட்டிட்டு அவங்களே இண்டிபெண்ட்டாக போகலாமே நம்ம இங்கேருந்து ஒரு இரநூறு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் வேண்டாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் குள்ளார்னா அவங்க போயிட்டு வந்துடலாமே அப்படின்ற தாட் ப்ராசஸ் ஒன்றும் பெரிய லெவலில் வரல சார் நாங்கள் ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் ஒரு ப பைலட் லான்ச் மாதிரி பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறமேட்டு நாங்கள் ப்ராடக்ட் லைசன்சிங் மெத்தடில் குளோபலாகவும் இது பார்ட்னர்ஷிப் இது மெத்தடில் போனான்னு தான் இருக்கும் ஒரு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும் நாங்கள் நம்புகிறோம் நாங்கள் கஸ்டமர் டிஸ்கவரியில் அதான் ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் ஸோ ஏதோ சும்மா எனக்கு மட்டுமே தோணுச்சு அதனால் மட்டுமே கம்பெனியாக மாறல நம்ம கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பிஃபோரே ஒரு இரநூறு வீல் சேர் யூசர் மேலே பேசியிருக்கோம் அவங்கக்கிட்ட இந்த இன்சைட் வாங்கியிருக்கோம் அந்த இன்சைட்டை நாங்கள் நிறையா மென்டர்கிட்ட வேலிடேட் பண்ணி ஓகே இப்படி பண்ணால் நிறைய நீடு இருக்குது மார்க்கெட்டில்ன்ற மாதிரி தான் பார்த்து வந்திருக்கோம் ஸோ அதனால் நான் ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணுறோம் இதுக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் ஸோ வீல் சேரில் உள்ள ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு அவர் ஸ்டாஃபு வந்து அவர் வீல் சேர்லேருந்து ரேம்பில் இறங்கிட்டு அவரோட வண்டியில் மற்றவங்க துணை இல்லாமல் அவர் என்ன பண்ணுவார் அவர் அந்த வண்டியில் ஏறிடுவார் ரிமோட்டை ப்ரெஸ் பண்ணுறாரு ரிமோட்டை ப்ரெஸ் பண்ண உடனே வெஹிக்கிள் வீல் நீல் டவுன் ஆகும் ரேம்ப் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ மறுபடியும் வண்டியை வந்து ஆன் பண்ணிவிட்டு அவர் வந்து வண்டி மறுபடியும் ரிமோட் ப்ரெஸ் பண்ணலாம் இல்லை டேஷ்போர்ட் ப்ரெஸ் பண்ணலாம் ப்ரெஸ் பண்ணால் வெஹிக்கிள் வீல் வந்து நீலப் ஆகும் ரேம்பு வந்து க்ளோஸ் ஆகும் ரேம்பு க்ளோஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் வண்டி ஆக்சிலேட்டர் வந்து ரன் ஆகும் வண்டி மூவ் ஆகும் ஸோ ரேம்பு ஓப்பனில் இருக்கும்போது சேஃப்டி மெஷராக வந்து வண்டி மூவ் ஆகாமல் பார்த்துக்கிறோம் அதே மாதிரி வண்டி ஓடிட்டு இருக்கும்போது ரேம்பு வந்து ஓப்பன் ஆகாது அவர் லாக் பண்ணுற சிஸ்டம் வந்து டாக்கிங் சிஸ்டம் வந்து நம்ம நேஷ்னல் பேட்டன் ரைட்ஸ் இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் பேட்டன் ரைட்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து நம்ம மற்ற எல்லா டெக்னாலஜியும் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஐஐடி மெட்ராஸ் இன்குபேஷன் சைடில் நம்ம ஐஐடியில் படித்தா மட்டும் தான் அப்ளை பண்ணுன்ற அவசியம்லாம் இல்லை அதுக்கு நான் தான் ஒன்று ஒரு எக்ஸாம் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் ஐஐடி மெட்ராஸில் படிக்கல நான் லேபில் தான் வேலை செஞ்சுருந்தேன் வேலை செய்யும் போது எனக்கு வந்து ஐடியாவை நான் பிச் பண்ணேன் அது மூலிமாவே நான் இப்போ ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர் ஆகிட்டேன் ஸோ உங்களுக்கும் ஒரு நல்ல ஐடியா இருந்து அதை நான் உங்கள் அது ஒரு பெரிய மார்க்கெட் பொட்டன்ஷியல் இருக்குது ப்ராப்ளம் வித் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டு அது ஸ்டார்ட் அப்பாக மாறாது ப்ராப்ளம் வித் மார்க்கெட் நீடு தான் அவங்க சொல்யூஷனாக கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஸ்டார்ட் அப் வேக்கு ஸ்டார்ட் அப்பாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு அது ஒரு ஐடியா இருக்குன்னா நீங்களும் தாராளமாக ஐடி மெட்ராஸ் இன்குபேஷன் செல்ல அப்ரோச் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு ஃபர்தர் ஸ்டெப்ஸை வழிகாட்டுவாங்க ஸோ இது நீங்கள் அனாயன சீட்டில் படிச்சிருந்தாலும் சரி இல்லை டயர் த்ரீ சீட்டில் இருந்தாலும் சரி நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே திருவண்ணாமலை தான் எனக்கும் சென்னைக்கும் சம்மந்தமே இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு பிஃபோர் ஸோ அதனால் எங்கே இருந்தாலுமே பரவாயில்ல தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் டார் தாராளமாக ஐடி மெட்ராஸ் அப்ரோச் பண்ணலாம் நீங்கள் ஐடி மெட்ராஸ் இன்குபேஷன் செல் வெப்சைட்டில் போனாலே இன்குபேஷன் அட் ஐடிஎம் டாட் ஐஐடிஎம் ஐசி டாட் ஏசி டாட் என்னென்னு இருக்கும் நீங்கள் அதில் அப்ளை பண்ணலாம் வெப்சைட்லேயே அங்கே இமெயில் ஐடி எல்
அப்படி இல்லை நீங்கள் இன்குபேஷன் ரிசர்ச் பார்க்கு டேரெக்டாக வந்து இன்குபேஷன் செல்லில் காண்டாக்ட் பண்ணாலும் அங்கே ஒரு ப்ராப்பர் அப்ரசென்டேட்டிவ் இருப்பாங்க அவங்கள கைட் பண்ணுவாங்க ஃபர்தர் ப்ராசஸ் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ்க்கு In a world where communication is so important, what happens to those with conditions that lead to some verbal impairment? Children with conditions like cerebral palsy and autism often have problems with speech and language. One in 70 children in India have autism. One in about 8 children have some sort of neurological condition. Many of these children struggle to verbalize their needs. The realization of this need pushed Ajit Narayanan and the team of Avaaz at Chennai to come up with a communication solution for people with disability. The group of engineers along with members of NGO Vidya Sagar put together this AAC. This term refers to all communication other than natural speech. This includes methods that supplement and substitute the natural speech and language of individuals for people with communication challenges and comprehension difficulties eac devices are a way to express their feelings opinions needs and wants up until a few years ago only low tech solutions were available for people with communication deficits in india however with high tech eac systems the possibilities are truly endless i'm narayanan i'm the ceo of avas um I grew up in a small city, uh, the steel town of Jamshedpur and I studied in BIT Misra Ranchi uh, with a computer science degree. Um after my computer science degree I was working in Bangalore and I really wanted to kind of like have an impact create an impact because like at that point in time I, working for an IT company was not as exciting as I wanted it to be. Um apda I started volunteering at Spastic Society of Karnataka in Bangalore. and uh, at that point in time ava anga in the mari nariya children with disabilities autism cerebral palsy and mari nariya students anga irundanga so i was volunteering there and they were kind of doing different projects and at that point in time they were importing devices uh, device computer software in the big keyboards for all of their children with disability so if you have a if for example if a child with cerebral palsy they are not used to uh, they are not able to use a normal keyboard they had need, need a special keyboard so they used to get all those kind of devices they used to get different kinds of software for people who cannot speak there when i saw that i was really interested in uh, looking at these products and thinking how i can make them better i was also in charge of trying to make it suitable for these children what i realized was a they were very expensive secondly they were not at all or matri relevance ill and the uh, the student who was seeing this the child who was seeing this they were not really connecting to a hamburger or a uh, or a pepperoni pizza they would want something more relevant to idli or chapati kurma and the mari and uh, that that kind of led me into thinking about okay i am trained as a computer science engineer how do i make an impact how do i create something that would have such a big impact in people's lives i think that was more that's how that's what kind of was really driving me and uh, thanks to the people at spastic society of karnataka i was able to kind of gain some knowledge there and some real world experience and then i got a masters degree in computer science looking at building assistive technology specifically so i went to georgia tech in atlanta where we where i kind of worked with a lot of professors lot of research labs focused on different assistive technologies so assistive technology is kind of an umbrella term for people for technologies that help people with special needs So once I did that I came back uh, to Chennai and around the same time there was this entire concept of avas kind of starting to uh, blossom so the whole idea of avas came about when uh, there's a school here in Chennai called the called Vidya Sagar they work specifically with a lot of people with complex motor and uh, uh, special needs so uh, look, it could be someone with cerebral palsy or someone with autism and uh, they had put out uh, they had basically got in engineers and they got in people with disabilities and they wanted these engineers from iits and all other places all other institutes to come up with solutions homemade solutions for the challenges that people with disabilities face so one of them was that 
there was no affordable, contextually relevant solution for people who cannot speak in India. So they had to depend on devices that were 4 or 5 lakhs, uh, uh, that would cost 4 or 5 lakhs, and they would have to import it in India without any service. So that's, that was kind of like the seed for the Avas, uh, for the Avas product itself. We wanted to build a picture and a text-based system for people who cannot speak. And this, uh, we, we, we started by kind of pitching this idea to schools, to parents, and we started seeing that they were very interested in taking this forward. And so we thought, okay, this not only has business impact, uh, but also has significant social impact. We were incubated by the IIT Madras Research Park uh, in, in Chennai, and we got some initial space to kind of sit and work. We got some f grants from the, uh, the technology, uh, the technology uh, research park as well. And we were able to create like our initial prototypes. So that kind of helped us kickstart ours. And then over a period of time, over these almost uh, 10, 12, last 10, 12 years, what we've been able to do is take this Avas from a small idea, from a small prototype uh, that we were trying it out in schools to scale it globally. Now Avas is used by over uh, like uh, hundreds of thousands of people across the world globally in over 15 to 20 different languages. Uh, to give you an example, every month, on Avas using our product, over 3 million, about 30 lakh words get communicated every month, which means 30 lakh thoughts, 30 lakh, 30 lakh ideas are getting communicated every month through Avas, which before this would never have had happened. So without Avas, they would not have been able to communicate with their families. Without Avas, they would not have been able to get access to education. Without Avas, they would not have been able to even say that they want to go to the toilet. Uh, there was a teenager who has autism and she was, finding, she was finding it difficult to communicate that she had pains. So the usual way she would do it was would either cry or kind of like be really frustrated that her parents were not understanding it. But with Avas, what she did was actually go to her f this folder feel and said hurt and, and then go back and she said my body has pain and I have cramps, cramps and I want some medicine. medicine. So she was able to communicate to her parents that she was having cramps, she was feeling hurt and she wanted medicines. All of this she would have never been able to do without Avas because she was unable to speak and communicate her thoughts. So that's, that's, that's the power of communication, that's the power of Avas, that's a product that we've built and which is having a significant impact in this world. Being incubated out of IIT Madras, uh, it, what was really important for us was not only like uh, being able to access certain specific technology grants, but also being able to access talent. Talent in terms of the research faculties that are there at IIT, also the students that are there at IIT. So, uh, the incubation cell works very closely with the IIT campus itself. So we had professors who were kind of advising us from time to time. We had some of those professors on our uh, mentorship board as well. Uh, we had students who were interning and working with us, helping us accelerate building of these prototypes and Id ideas. And over these last 10 years, it's a continuous relationship that we've built with them. So we have interns from IIT, we have employees also who have been ex-IITians. One of the important things that they gave us, one was the confidence that this idea was something that is good and that we can pursue as business. And then also uh, an initial grant for us to kickstart building these ideas out. Right? So that, that kind of initial seed grant for us uh, was really useful. And they gave us this space. So the research park itself is a very, is a, is a 
uh, is an environment where a lot of ideas are kind of there. So you have other startups, you can talk to them. There are other uh, uh, companies and research uh, that they are doing research on different things. You meet them, you, uh, you kind of uh, bounce ideas off each other. There are different sessions that keep happening. So the environment also, and that's, why, that's one of the reasons why we have not moved out of this place since the last 12 years, is that that environment is very useful for a budding startup, budding company. If we were to try this in any of the other incubators, I think one of the biggest disadvantages I would f uh, think is the fact that there is no connection to like say faculty or a research faculty, uh, uh, like really high quality research faculty, right? Because IIT Madras is probably the best institution in the world. And for some of the work that we were doing with language learning, all of that, we had faculty uh, relationships here. And also the steady stream of like talent as well. So if you were to do this with an incubator outside, not, these would be really two really difficult things for us to achieve uh, in an external incubator. So if you think you have an interesting idea or you see a problem in the real world that you want to solve, um, what I would really encourage you to do is um, one, start kind of talking to actual end users to begin with, to see, the, you, can, you can understand a problem, uh, you may think you have a solution, you can start by talking to the end users. And then once you feel that this is the right process, you are on the right track, I would really encourage you to talk to say someone like an IIT Madras incubator because what that does is that they will not only help you vet the business model behind your idea, they will kind of, going through their process of application, you will be able to understand uh, where your strengths are, where your weaknesses are. And then you'll also be able to uh, come into this network of other people who are looking at either similar ideas or completely different ideas, but are facing similar challenges to you are, or probably at the similar stage of where you are. So it's, it's any, any entrepreneurial journey, uh, even today for me, uh, to, to grow the business, to kind of like take the business to the next level, you need a fresh set of ideas, you need a fresh set of perspective, you need to build that community among, uh, like around you who will help you kind of take that next step. So if you're an entrepreneur, if you are a, uh, even an engineer who's thinking about such a kind of solving a real life problem, I would really encourage you to kind of come into a community through an incubator and, and kind of just access uh, access kind of other other companies, other startups who are trying to do similar, uh, trying to solve similar challenges or are facing similar challenges. For me, uh, as he is communicating, so we uh, share a better bond each, with each other. I can understand what is going inside him. He can express his feelings, emotions. So uh, people can understand him in a better way. So it is, uh, he feels more accepted and more the part of society. So it has uh, increased his self-esteem a lot. Ramachandran. Now on the Avasla one of the team member. Uh, I am taking care of the uh, business expansion, branding, uh, collaboration with institutes, and the Mari uh, Vishangla na Pani Triga. So uh, Narayan and Ramakrishnan Kandu Pudicha and the application on the Epidi Sail Buddha in the Mariana Makal Gudavangar and I know Kujja the detail as well. So the basic pathing is an augmentative and alternative communication tool. Uh, one of the other uh, is uh, a wheelchair. If you have a wheelchair, you can use a wheelchair. 
காது கேட்க முடியாத ஒரு ஒருத்தர் இருக்காருன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு ஹியரிங் எய்டு இருந்தால் அவரால் வந்து நல்லா காது கேட்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேச்சு குறைபாடோடு இருக்கிற குழந்தை அடல்ட்டு யாராக இருந்தாலுமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து இது வந்து எளிமையாக மற்றவங்க கூட பேசுகிறதுக்கு மற்றவங்க கூட எளிமையாக வந்து தொடர்பு கொள்வதற்கான ஒரு அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயமாக தான் வந்து இது இருக்குது அக் ஆக்சுவலாக சொல்லணுன்னா கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர் அண்ட் ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோர் ரெண்டு ஸ்டோர்ஸ்லேயுமே வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் இருக்குது யார் வேணாலும் வந்து உடனடியாக வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஆஸ் அ பேரண்ட் இப்போ நானே ஒரு பேரண்ட்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ எனக்கே வந்து ஒரு சிறப்பு குழந்தை இருக்குது என்னோடய குழந்தையால் வந்து பேச முடியாத ஒரு தன்மை இருக்குது அந்த குழந்தைக்கு வந்து நான் பேசக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை கொடுக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷனை நானே டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட ஒரு சில காலத்துக்கு இதை நான் வந்து பயன்படுத்தி பார்த்துட்டு அந்த அப்ளிகேஷன் உள்ளே வந்து எனக்கு தேவையான சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நான் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோ எளிமையான முறையில் இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து எல்லாேருக்கும் கிடைக்கும் வகையில் பண்ணியிருக்கோம் கஸ்டமைசேஷன் பர்சனலைசேஷன் அதை பற்றி சொல்லணுன்னா அதாவது ஒரு ஒரு தனிநபருக்கு தேவையான வகையில் யார் வேணால் இதை எளிமையாக வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்பட்ட விஷயங்களை அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இந்த அப்ளிகேஷன் உள்ள ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு பேரண்ட்டுன்னு சொன்னேன் ஒரு சிறப்பாசிரியர் ஒரு ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர் ஆகட்டும் ஒரு பேச்சு பயிற்சி நிபுணர் ஆகட்டும் அவங்க வந்து டீல் பண்ணுற அவங்களோட கிளைண்ட்ஸ் அவங்களோட குழந்தைங்களுக்கு இது என்ன வகையில் தேவையாக இருக்கோ ஸோ தேவைப்பட்ட ஃபோல்டர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறது பிக்சர் மெசேஜஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறது இந்த மாதிரியான உடனடி தேவைகளுக்கு ஏற்ப அவங்களே வந்து அதை கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி முடித்து இந்த அப்ளிகேஷன் எப்படி யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேச்சு குறைபாடு இருக்கிற அந்த நபர் வந்து குழந்தையாகட்டும் பெரியவங்களாகட்டும் தனக்கு தேவையானதை எளிதில் வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு இது வந்து சுலபமாக பயன்படுத்த முடியும் எனக்கு பசிக்குது எனக்கு வலிக்குது எனக்கு தூக்கம் வருது எனக்கு எங்கள் அப்பாவை பார்க்கணும் நான் டாய்லெட் போகணும் இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் அவங்க வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் உள்ளே இருக்கிற அந்த பிக்சர் மெசேஜஸை வச்சு ஈஸியாக மற்றவங்களுக்கு கன்வே பண்ணலாம் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் என்ன வகையில் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குதுன்னு சொல்லலாம் அதை விட இன்னும் பேசிக்காக சொல்லணும்னா ஒரு குழந்தைக்கு வந்து தன்னுடைய தேவையை வந்து உடனடியாக வந்து மற்றவங்களுக்கு வெளிப்படுத்துறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை தாண்டி இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஐ மீன் இந்த ஆவாஸ் அப்படிங்கிற இந்த சொல்யூஷன் வந்து தமிழக அரசால் வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை மூலயமா வந்து அவங்க கண்ட்ரோலில் இருக்கிற அவங்க அவங்க நிர்வாகம் பண்ணுற அந்த பள்ளிகளுக்கும் வந்து வருடா வருடம் துறை சார்ந்த துறை மூலயமா வழங்கப்பட்டு வருது ஸோ மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை மூலயமா இந்த ஆவாசுங்கிற இந்த அப்ளிகேஷனை நாங்கள் வந்து அரசாங்கம் செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிற அந்த பள்ளிகளுக்கும் கொண்டு போயிட்டு அந்த ஸ்கூலில் வந்து ஒர்க் பண்ணுற ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர்ஸ்க்கும் வந்து வருஷா வருஷம் ட்ரைனிங்கும் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஆர்டிசமில் இருக்கிற குழந்தைங்க செரிபிரல் பாலிசி இன்டெலக்சுவல் டிசபிலிட்டி அறிவு சார்ந்த குறைபாடு இருக்கிற யாருக்கு வேணாலும் இந்த கம்யூனிகேஷன் அப்ளிகேஷன் வந்து சுலபமாக இன்னொருத்தர்கிட்ட பேசுகிறதுக்கும் ஈஸியாக அவங்க நினச்சதை சொல்கிறதுக்கும் பயன்படும் ஆனால் நம்மளோட பொதுவாக நம்ம சுற்றி இருக்கிற நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா அந்த கம்யூனிகேஷனுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காத ஒரு இது தான் இருக்குது நம்ம அப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை தான் பார்க்குறோம் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னா இப்போது என் வீட்லேயே ஒரு குழந்தை இருக்குது நான் அந்த குழந்தைக்கு தேவையான எல்லாத்தையுமே செஞ்சுட்டேன் அதாவது தேவைப்படுற சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்துட்டேன் அந்த குழந்தைக்கு பிடிச்ச ட்ரெஸ்ஸு பொம்மை எல்லாமே கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னாலும் இந்த பொம்மை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இந்த கலர் இது வந்து எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு அந்த குழந்தை சொல்லணுன்னா அந்த குழந்தைக்கு ஒரு மூட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இருந்தால் தான் சொல்ல முடியும் இன்னும் டீப்பாக சொல்லணுன்னா நான் என் குழந்தைய வந்து ஏசி ரூமில் தான் வச்சு படிக்க வச்சுட்ருக்கேன் எல்லாமே நான் என் குழந்தைக்கு ஏசி ரூம்லேயே வச்சு தான் பாதுகா எல்லாமே கொடுத்துட்ருக்கேன் ஆனால் எனக்கு இந்த ஏசி ரொம்ப குளிருதுன்னு அந்த குழந்தை சொல்லணுன்னாலும் ஏதோ ஒரு மூட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் வேணும் ஸோ இந்த மாதிரி தேவை சார்ந்த விஷயத்தில் எனக்கு எரிச்சலாக இருக்குது எனக்கு வலிக்குது எனக்கு இது வேணும் இப்போ வேணாம் அப்புறமா கொடுங்க இந்த மாதிரி எதை சொல்கிறதா இருந்தாலும் இந்த ஆவாஸ் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு தனிநபருக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஆவாசை பயன்படுத்துகிற ஒரு பேரண்ட் வந்து எங்கள் கிட்டே சொன்னதை நான் இங்கே ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அந்த அம்மா வந்து அந்த குழந்தைய வந்து நிறைய திட்டியிருக்காங்க அன்றைக்கி பர்டிகுலர் டேயில் என்ன நடந்ததுன்னு தெரில நிறைய திட்டியிருக்காங்க அந்த குழந்த பாவம் ரொம்ப எரிச்சல்
சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு அம்மா வந்து ஒரு பதினாலு வயசு பையன் ஆர்டிசமில் இருக்கிற பையன் அவங்களுக்கு அந்த அம்மா வந்து ஆட்டி ஆவாச அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க அது வரைக்கும் அந்த பதினாலு வயசு பையன் வந்து பெருசாக எதுவும் பேசலை யாருக்கிட்டையும் பெருசாக வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணல எந்த எதுவுமே தொடர்பும் இல்லாமல் ரொம்ப வீட்டில் இருக்கிற அவங்களுடைய க்ளோஸ் கம்யூனிகேஷன் பார்ட்னர்ஸ்கிட்ட மட்டும் அதாவது ரொம்ப நெருங்கின சொந்தக்காரங்கிட்ட மட்டும்தான் வந்து ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசக்கூடிய நபராக இருந்திருக்கும் அந்த பையன் ஆவாச அறிமுகப்படுத்தின ஒரு ஆறு மாதத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பையன் அந்த ஆவாஸ் டிவைஸை எடுத்துக்கிட்டு தனியாக வந்து வீட்டிலருந்து கிளம்பி பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பால் கடைக்கு போயிட்டு பால் வாங்கிட்டு மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்திருக்கான் இது வந்து நமக்கு ரொம்ப சாதாரண விஷயமாக தெரியும் ஏன்னா நம்ம எல்லாமே வந்து ஒரு நியூரோ டிப்பிக்கல் அதாவது அறிவு சார்ந்த குறைபாடு இல்லாத ஒரு நபர்களாக நாம் நம்மளை பார்த்துக்குறோம் நமக்கு இது ரொம்ப சாதாரணம் அதாவது வீட்டிலருந்து கிளம்பி போயிட்டு பால் வாங்கிட்டு வர்றது நம்மளுடைய தேவைக்கான பொருட்களை வாங்கிட்டு வர்றது ரொம்ப சுலபம் ஆனால் அந்த ஆர்டிசமில் இருக்கிற பசங்கள் அந்த சிறுபிரல் பாலிசி அந்த மாதிரி வந்து இருக்கிற மக்களுக்கு ஒருத்தங்க கிட்ட போய் தனக்கு என்ன வேணும் நான் என்ன வாங்க இந்த கடைக்கு வந்திருக்கேன்னு சொல்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயம் அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து ஆபாஸ் வந்து அந்த பையனுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது என் பையன் வந்து யாருடைய டிபெண்டன்ஸும் இல்லாமல் யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் அவனாக ஒரு கடைக்கு போய் அவனுடைய தேவையை வந் தேவைக்கு வாங்கிட்டு வருவான் அப்படிங்கிறத நான் கனவில் கூட நினைக்கல சார் அது இன்றைக்கி சாத்தியமாக இருக்குதுன்னு அந்த பேரண்ட் பேசும்போது எங்களுக்கு உண்மையிலே மகிழ்ச்சியாக இருந்தது ஸோ இப்போ இந்த பயன்பாடு எப்படி இருக்குது யா குழந்தைகள் ஜென்ரலாக இதை எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத சொன்னேன் அடுத்த கேள்வி இதை நான் ஒரு நான் ஒரு பேரண்ட்டாக இதை எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுங்கிற கேள்வி பார்க்குற நிறைய பேருக்கு தோணலாம் ஸோ இது ரெண்டு ப்ளே ஸ்டோர்லேயுமே அவைலபிளாக இருக்குது கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர் அண்ட் ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோர் ரெண்டு ப்ளே ஸ்டோர்லேயுமே வந்து இமீடியட்டாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கிற ஒரு ஆப்ஷனோடு இருக்குது இப்போ நானே ஒரு பேரண்ட்டு என் குழந்தைக்கு இந்த அப்ளிகேஷனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் பிரியப்பட்டேன் டவுன்லோட் பண்ணி சில நாட்களுக்கு வந்து இதை நான் வந்து பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு இது தேவை என்னுடைய குழந்தைக்கு இதை வச்சு நான் வந்து சில விஷயங்களை புதுசாக கற்றுக் கொடுக்கலாம் புதிய வார்த்தைகளை அறிமுகப்படுத்தலாம் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் எனக்கு வந்த அப்புறம் நான் வந்து ப்ளே ஸ்டோர் மூலியமாகவே நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் நினைக்கலாம் இப்போ என்னால் வந்து இதை வாங்க முடியல எனக்கு அவ்வளோ அஃபோர்டபிலிட்டி இல்லை ஆஸ் அ கம்பெனி நீங்கள் என்ன சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிற கேள்வி உங்களுக்கு இருந்தால் உங்கள் ஸ்கூல் மூலிமா வந்து எங்களை நீங்கள் ரீச் பண்ணிங்கன்னா தேவையான உதவிகளை நாங்கள் செஞ்சு கொடுப்போம் இப்போ அதிகப்படியான பயன்பாட்டுக்கு தேவையாக இருக்குது இல்லை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நாள் பயன்படுத்தி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் முடிவு எடுக்கணும் அப்படிங்கிற யோசனை பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எங்களை ரீச் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஸ்கூல் மூலிமா எங்களை ரீச் பண்ணிங்கன்னா தேவையான உதவிகளை நாங்கள் பண்ணி கொடுப்போம் இதை தாண்டி அரசு சார்ந்த பள்ளிகளில் உங்களுடைய குழந்தைகள் வந்து சிறப்பு பள்ளிகளில் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கும் இந்த ஆவாஸ் அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷன் வந்து தேவை அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்க உங்கள் மாநில உங்கள் மாவட்டத்தில் இருக்கிற மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை அலுவலரை நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா அவர் உங்களுக்கு ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் கொடுப்பார் ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது மாநில மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை மூலயமா நிறைய அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் ஆவாஸ் வந்து வட தொடர்ச்சியாக வருஷம் வருஷம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னும் போது ஒரு பெற்றோராக வந்து நீங்கள் உங்கள் மாவட்டத்தில் இருக்கிற அந்த மாற்றுத்திறனாளி நல அலுவலரை நீங்கள் மீட் பண்ணிங்க அப்படின்னும் போது அவர் உங்களுக்கு தேவையான உதவியை செஞ்சு கொடுப்பார் ஸோ ஒரு பேரண்ட்டாக நான் அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது சில நாள் நானே வந்து அதை ஃப்ரீ டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது அந்த ஆப்புக்குள்ளே வந்து எனக்கான சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அங்கேயே டிஸ்பிளேயில் வரும் ஸோ எனி பேரண்ட் யார் தேவைப்படுதோ அவங்க அவங்க வந்து ஆப்புக்குள்ளேயே அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் சூட்டபிள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அங்கேயே டிஸ்பிளே ஆகும் என்ன ப்ரைஸ் மாதத்துக்கு என்ன ப்ரைஸ் வருஷத்துக்கு என்ன ப்ரைஸு டோட்டலாக லைஃப் டைம் சப்ஸ்கிரிப்ஷனாக பர்ச்சேஸ் பண்ணால் என்ன ப்ரைஸ் அது எல்லாமே உங்களுக்கு அங்கேயே வந்து டிஸ்பிளே ஆகும்போது சூட்டபிள் சப்ஸ்கிரிப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் மாதத்துக்கு ஒரு முந்நூறுவா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வருஷத்துக்கு ஒரு மூவாயிரரூவா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இது மாதிரி வந்து அவைலபிள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆப்புக்குள்ளே வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க பார்க்கலாம் அப்படி பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க அதை பார்த்துட்டு இமீடியட்டாக ஆப் மூலிமாவே அதாவது ஆன்லைன் மூலிமா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ப்ரைஸ் அஃபோர்டபுளாக இல்லாதவங்க கம்பெனியை ரீச் பண்ணும்போது அவங்களாக ரீச் பண்ணாலும் சரி த்ரூ த ஸ்கூல் ரீ
அதன் தொடர்ச்சியாக ஒருத்தருக்கு வந்து டோட்டலாக பேசக்கூடிய அந்த நம்மளை மாதிரி பேசக்கூடிய அந்த நார்மல் ஸ்பீச் அபிலிட்டியே போயிட்டாலும் இந்த அப்ளிகேஷன் வச்சு அவர் தினசரி பயன்பாட்டுக்கு இதை பயன்படுத்திக்கலாம் எனக்கு நியூஸ் பேப்பர் வேணும் டிவி என்னோடய ரூமில் ஒர்க் பண்ணல எனக்கு இன்றைக்கி மாத்திரை காலி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி அவருக்கு என்ன சொல்லணும்னு தோணுதோ அந்த அப்ளிகேஷன் வச்சு அவர் ஈஸியாக மற்றவங்ககிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டலெக்சுவல் டிசபிலிட்டி இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கொஞ்சம் ட்ரைனிங் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க அந்த அறிவு சார்ந்த குறைபாடில் இருக்காங்கன்னும் போது இந்த அப்ளிகேஷனை நீ எப்படி பயன்படுத்தணும் உனக்கு பாத்ரூம் போனோன்னா எந்த பிக்சர் மெசேஜை நீ டேப் பண்ணணும் உனக்கு தண்ணி வேணும்னா நீ எப்படி சொல்லணும் பிடிக்குது பிடிக்கலன்றது நீ எப்படி சொல்லணும்னு நம்ம வந்து அந்த அப்ளிகேஷனை வச்சு கொஞ்சம் ட்ரைனிங் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஆனால் இந்த ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட்ஸுக்கு நியூரலாஜிக்கல் டிசார்டர்னால் மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ்னால் இதர காரணங்களால் வந்து சடனாக பேச்சை எழுந்தவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஒரு கப்புள் ஆஃப் ஹவர்ஸில் வந்து அவங்க ஈஸியாக ஃபிகர் அவுட் பண்ணிவிடுவாங்க ஓகே இதை வச்சு என்னால் வந்து யார்கிட்ட வேணால் எளிமையாக பேச முடியும் அப்படிங்கிறது அவங்களே புரிஞ்சுக்கிட்டு உடனடியாக பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதே மாதிரி இதை பயன்படுத்துகிற பேரண்ட்ஸுக்கும் பார்த்திங்கன்னா பெரிய அளவுக்கு ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் நாலேஜ் இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு பேரண்ட்டு எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்பை பயன்படுத்த தெரியுது என்னால் வந்து ஒரு ஐஆர்சிடிசி அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி எனக்கு தேவையான ஒரு ட்ரெயின் டிக்கெட்டை புக் பண்ணிக்க தெரியுதுன்னா அந்த அறிவு எனக்கு போதும் இந்த அப்ளிகேஷனை நான் ஈஸியாக பயன்படுத்தலாம் என்னுடைய குழந்தைக்கு நான் அறிமுகப்படு